जस्ट थोड़े लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड सेंटर से आईसी यूनिफॉर्म रॉड का कितना होता है शाबाश इट्स एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व आज के बाद कोई नहीं बोलेगा ठीक है एक रॉड है रॉड के सेंटर से एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व और अगर सेंटर नहीं पूछ के मुझे इसका पूछ लिया एक साइड का तो कौन सा लॉ लग जाता है पैरल एक्सिस थियरम तो आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर ठीक है अब बढ़ेंगे नेक्स्ट में सेकेंड वाला ठीक है एक लास्ट बार मुझे ना बहुत आदत रिवाइज कराने की आई एम वेरी सॉरी बट ना बस सुनो सुनो कि याद करा दूंगा तुम लोग को तुम ठीक है सो so, भैया याद हो जाएगा यूनिफॉर्म रॉड सेंटर से एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ठीक है और अगर कहीं बाजू से पूछ लिया तो पैरल एक्सिस थियरम जिससे आंसर आता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओके अब और नहीं अब नया करते हैं अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास रिंग रिंग अरे रिंग तो सुना होगा लड़कियों ने लड़कियों को मिला है लड़कों ने दिया है ठीक है आई डोंट नो आई एम जस्ट बींग पर्सनल बट आई एम जस्ट चैलिंग यू ओके सो रिंग मतलब यार एक कुछ गोल सा है कि नहीं एक कुछ गोल सा ये पकड़ लो रिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये ऐसा रिंग होता है ना ऐसा गोल सा रिंग होता है ठीक है तो ये अपना रिंग है ठीक है सो so, रिंग में ना सेंटर में कहीं मास नहीं होता रिंग कैसा होता है पूरा ऐसा गोल सा होता है तो ये मेरा रिंग है ठीक है सो so, अब मैं इस रिंग को थोड़ा सा ऐसे बना दू ठीक है सो so, ये पकड़ लो अपना रिंग है ठीक है अब ये जो रिंग बना है इस रिंग की खासियत ये है कि उसके अंदर गड्ढा देखो दो चीज होती है रिंग और डिस्क है कि नहीं है रिंग और डिस्क रिंग वो जिसके अंदर गड्ढा डिस्क जो जो भरा हुआ है कि नहीं है ठीक है तो हम बात करें रिंग की अब रिंग का सबसे पहले क्या पढ़ना है हमेशा सेंटर से मतलब आई सी ठीक है अब रिंग का सेंटर से क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अरे यार ये डायग्राम ना मेरा बहुत बड़ा वीकनेस है ठीक है अच्छे से बनाता हूं देखो अब एकदम थमाल बनाऊंगा ये देखो ये मैंने रिंग बनाई आ और ये जो मैंने बना दी ना ये आ ये ये बन गया सेंटर एक्सिस समझ में आ रहा है तो मतलब क्या करना है सर ये है आपका रिंग और ये सेंटर एक्सिस ठीक है <coughs> ये मेरा रिंग और ये सेंटर एक्सिस ठीक है तो ये मुझे निकालना है रिंग और उसके सेंटर के एक्सिस से अगर रिंग को आपने सेंटर से घुमाया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ठीक है सो मुझे निकालना है आईसी सर ये भी इतना बड़ा होने वाला है क्या इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अरे नहीं रे ये तो रिंग है रे अंदर कुछ है ही नहीं ना उसका जो भी है सब यहां है तो पकड़ लो इसका एक छोटा एलिमेंट डीएम पर डीएम के बाद ये जो आर है ये तो हर डीएम का कांस्टेंट होगा समझ रहा है मतलब डीएम इंटू आर 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 डीएम इंटू सारे मिलके बन जाएगा एनर्शिया सो कह रहे राइट डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर क्योंकि इसका तो आर ही है सेंटर में तो कुछ और है ही नहीं सो कह रहे राइट डी आई का इंटीग्रेशन डी आ क्या बात कर दिए सर सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इस केस में क्या हो जाएगा अरे डीएम 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 एम बनेगा ना तो डीएम 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 करते थे एम बन जाएगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना यार हाँ सेंटर में मास होता तो प्रॉब्लम होता था तो मैं ये डीएम 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 एम बना दिया तो ये मेरा एम आर स्क्वायर खत्म यार इतना आसान क्या आप बात कर रहे हो सर हाँ ना यार रिंग के सेंटर से एम आर स्क्वायर ठीक है तो रिंग के सेंटर से आई सी कितना एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर वेल डन अब तो बराबर फटाफट करेंगे ए हो गया बी हो गया अब मेरे को क्या बोलता है अब ये मेरा रिंग है थोड़ा ठीक से बना लेते हैं ठीक है अब ये मेरा रिंग है अब ये बोला कि ये मेरा रिंग है अब बोल रहा है अबाउट अ डायमीटर अब अबाउट अ डायमीटर मतलब कैसे करें बताओ अब ये रिंग ऐसे बना लिया अब डायमीटर तो ये देखो ये इसका एक डायमीटर है ये इसका एक डायमीटर है और ये इसका एक डायमीटर है है कि नहीं है तो ये सब डायमीटर है अब रिंग है तो इसका आई इसका आई और इसका आई क्या तीनों सेम होंगे होंगे कि नहीं अब देखो समझ रहे हो ये मेरा रिंग हम्म रिंग का ये एक डायमीटर आई एक्स एक एक्स एक्सिस वाला डायमीटर एक मेरा वाई एक्सिस वाला डायमीटर और एक मेरा जेड एक्सिस वाला डायमीटर समझ में आ रहे हो ठीक है अच्छा रिंग है तो इन इन में आई एक्स आई वाई तो सेम होना है बिकॉज ये दोनों का डायमीटर क्या होगा सेम होगा 
अब देखो आई एक्स आई वाई और आई जेड हम्म मुझे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर पर दोनों डायमीटर क्या है क्या है अरे क्या है से है ना सो विच थियरम ऐसा कुछ याद आ रहा है कौन सा थियरम है ये पैरल वाला है कि परपेंडिकुलर वाला है देख के देख लो अरे भैया परपेंडिकुलर वाला ना ऐसे ही तो बनाया था याद आ गया सो so, इस केस में क्या थियरम लगा लोगे परपेंडिकुलर सर याद है कि नहीं याद है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई दोनों सेम है तो कैन आई राइट टू आई एक्स इज इक्वल्स टू आई जेड सो आई कैन राइट आई जेड बाई टू इज इक्वल्स टू आई एक्स सर आई जेड क्या है अरे आई जेड पकलो सेंटर से जा रहा है तो आई जेड इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर ना सो आई गेट एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई समझ गए बात को है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ठीक है अब ये रिंग है रिंग का इनर्शिया एम आर स्क्वायर इसमें पूछा अलोंग एनी डायमीटर ठीक है डायमीटर आई एक्स में एक्स एक्स इसका डायमीटर है वाई एक्स का डायमीटर है और एक जेड का है अच्छा आई एक्स आई वाई दोनों सेम है हम्म मुझे पता करना है इसके डायमीटर का तो मैंने एक आई जेड बनाया है ना क्यों बना दिया क्योंकि हमको याद है क्या हमको याद है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम है कि नहीं है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम में आई जेड को दो आई एक्स फिर ये दो आई सेम तो आई जेड बाई टू कर दिए आई जेड का वैल्यू देखो यही है बिकॉज आई सी है ये ये आई सी है ना ये 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 है और ये तो ये आई सी हुआ ना तो ये मेरे स्क्वायर बाई टू ठीक है तो रिंग का समझ में आ रहा है अरे रिंग बहुत आसान है यार रिंग में तो बात ही अलग है ठीक है सो रिंग का सेंटर से याद रखना है रिंग का सेंटर से होता है एम आर स्क्वायर ठीक है अच्छा अब हम ए बी अब हम सी पे आ जाते हैं ठीक है अब देखते हैं रिंग का क्या पूछता है अब वो बोल रहा है कि सर ये रिंग है ना ठीक है ये जो रिंग बनाया आपने इस रिंग का वो बोल रहा है टेंजेंट ये थोड़ा ध्यान देना टेंजेंट टू इट्स प्लेन देखो ये ना थोड़ा वर्ड ध्यान दो टू देखो टू बोलेगा ना मतलब परपेंडिकुलर वाला ठीक है कभी भी याद रखो टेंजेंट टू इट्स प्लेन मतलब परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ठीक है अब टेंजेंट किधर है देखो ये इसका टेंजेंट होता है पर टेंजेंट क्या है परपेंडिकुलर है तो कैन आई से दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन समझ में आया मतलब ये ऐसा था ना इसका यहां से था एम आर स्क्वायर ठीक है यहां से और यहां से था एम आर स्क्वायर बाई टू अब वो यहां पूछ रहा अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ठीक है टू बोला ना तो हमेशा याद रखो परपेंडिकुलर ठीक है तो इसका तो बड़ा आसान हो गया सर ये आई ओ निकालना है मेरे को ये पता है क्या हाँ मुझे पता है ना ये आई सी है बताओ फटाक से कौन सा थियरम मैं तुम पे छोड़ रहा हूं एक मिनट का समय कब फटाक से कौन सा थियरम परपेंडिकुलर की पैरल परपेंडिकुलर की पैरल परपेंडिकुलर की पैरल साबाश पैरल तो लगा लो आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर बिकॉज इन आर है आई सी कितना निकला है सर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर समझ में आ रहा है ठीक है सो अगर मैंने रिंग को यहां से पकड़ के घुमाया तो उसका आता है टू एम आर स्क्वायर और अगर मैंने रिंग को सेंटर से घुमाया तो एम आर स्क्वायर मतलब अगर तुमने किसी रिंग को साइड से गोल 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 घुमाया तो उसका आना है टू एम आर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको रोकना मुश्किल आप समझ में आई मेरी बात ठीक है तो ये एक हो गया अच्छा डी में वो क्या बोलेगा अब वो बोल रहा है सर रिंग है टेंजेंट टेंजेंट इन इट्स प्लेन अब सर इन इट्स प्लेन का मतलब क्या इन मतलब होता है पैरल याद रखो बस इसीलिए मैंने ना जोड़ दे रहा था टू बोले तो परपेंडिकुलर इन बोले तो पैरल टू इट्स प्लेन मतलब ये इन इट्स प्लेन मतलब ये ठीक है ये आपका टू इट्स प्लेन एक बार ऐसे देखो ये आपका टू इट्स प्लेन सॉरी ये आपका टू इट्स प्लेन और ये आपका इन इट्स प्लेन बात समझ में आ रही है तो रिंग के अगर हम परपेंडिकुलर देखे टेंजेंट तो वो टू इट्स प्लेन अगर पैरल देखे तो वो इन इट्स प्लेन पैरल कैसे बनाएंगे सर ये देखो ये पैरेलल टेंजेंट है तो मैं इसको I नॉट बोला और इसको बोलेगा मैं आई सी 
ठीक है पर एक बात अब बताओ कि ये तो ठीक था सेंटर से जा रहा था ये जो है ये कहां से जा रहा है ये ऐसे जा रहा है ना मेरी बात समझ रहे हो ये कैसा है ये रिंग देखो ये अगर मेरा रिंग है तो ये उसका एक हो गया सपोज करो दिस इज द टेंजेंट इन इट्स प्लेन ठीक है ये किसके साथ पैरल जा रहा है किसके साथ अच्छा ये क्या है ये तो रिंग का डायमीटर है ये मेरा डायमीटर है समझ में आ रहा है पक्का क्लियर हो रही बात ठीक है रिंग जो है अब हमने इस रिंग को पकड़ा इस रिंग का हमने पहले ये निकाला था ठीक है फिर हमने क्या निकाला था रिंग का फिर हमने रिंग का था डायमीटर निकाले थे ठीक है फिर हमने निकाला ऐसा विच इज टू इट्स प्लेन अब निकालना है इन इट्स प्लेन तो अगर इन इट्स प्लेन मतलब टेंजेंट जो है वो पैरल है तो उसके साथ उसका डायमीटर बनाएंगे ताकि ये दोनों पैरल बन जाए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आर थियरम कौन सा आईओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर आई सी की जगह भी आई डी लिखना है बिकॉज ये डायमीटर है और आई डी हमने निकाला है याद करो मैं भूल नहीं रहा हूं आई डी आई डी आई डी कम ऑन आई डी कितना था एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर ठीक है देखो मुझे लग रहा है ना ये वाला कुछ लोग को समझ में नहीं आया देखो बड़ा आसान सा चीज है यार थोड़ा इमेजिन करना है फिजिक्स है ऐसे नहीं होता इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ता है, है? देखो अब एक गोला रिंग है, है ना बेचारा एक रिंग है इस रिंग को हम लोगों ने पहले क्या किया हमने सेंटर से निकाला था ठीक है ये हमारा रिंग था और हमने रिंग को सेंटर से निकाला हमारा एम स्क्वायर आया था फिर हमने उसके डायमीटर्स के निकाले विद द हेल्प ऑफ आई जेड याद आ रहा है तो डायमीटर में हमने क्या किया एक आई एक्स है एक आई वाई है और एक मेरा आई जेड है मेरा फॉर्मल लगा दिया परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मेरा आंसर आ गया स्क्वायर बाई टू ठीक है अब मुझे क्या बोला सबसे पहले टेंजेंट जरा समझिए इन शब्दों को समझिए ठीक है टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन मतलब ये ये आपका टेंजेंट समझ में आ रहा है दूसरे में बोला विच इज परपेंडिकुलर नहीं विच इज पैरल और विच इज गोइंग थ्रू इन इट्स प्लेन मतलब ऐसा तो जब ऐसा था तब मैंने इसके साथ पैरल कर लिया अब जब ऐसा है ये ऐसा है तो इसके साथ पैरल हो जाएगा बात समझ में आ रही है ठीक है सो so, इसके लिए याद रखो जब इन इट्स प्लेन बोलेगा मतलब पैरल वाला तब आपको आईडी डायमीटर का कंसेप्ट यूज करना है क्योंकि वो डायमीटर हो रहा है और जब टू इट्स प्लेन बोल रहा है तो आपको आईसी वाला यूज करना है जो कि सेंटर से जा रहा है ठीक है ये रिंग है तो देखो हमने एक बार रिवाइज कर लेते ठीक है आई थिंक तुम लोग को आ चुका है बिकॉज देखो ये अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है ना तो फटाफट बताना क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है और नहीं आई तो रोटेशन नहीं जमेगा ठीक है अच्छा अगर समझ में आ गया तो कमाल हो गया है ठीक है जिनको नहीं समझ में आया जिनको थोड़ा सा भी डाउट शाउट हो रहा है ठीक है तो मैं हूं ना नीचे टाइप करो ना नीचे टाइप करो ना ठीक है नहीं तो हमें व्हाट्सएप करो ना ठीक है ओके तो देखो पहले हमने पढ़ा था रॉड रॉड का हमने पढ़ा सेंटर से एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ठीक है फिर हमने इसी रॉड का हमने पढ़ा यहां से तो हमने क्या थियरम लगाया था पैरल एक्सिस तो हमारा आंसर आया था एम एल स्क्वायर बाई थ्री ठीक है फिर हमने पढ़ा रिंग रिंग का हमने पढ़ा सेंटर से तो आंसर मेरा कितना है एम आर स्क्वायर फिर हमने रिंग का पढ़ा डायमीटर से तो हमारा आंसर आया आई जेड के साथ मेरा आंसर आया एम आर स्क्वायर बाई टू फिर हमने रिंग पढ़ा अटेंचेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो ये हमारा पैरल एक्सिस लग गया और हमारा आंसर आ गया एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर विच इज टू एम आर स्क्वायर और आखिरी में हमको पढ़ाया कि ये रिंग है एक टेंजेंट है जो इन इट्स प्लेन है मतलब पैरेलल जा रहा है तो उसके साथ पैरेलल ये जाएगा बराबर इन इट्स प्लेन मतलब ऐसा वाला तो ये ऐसे वाला ये जो मैंने बना दिया अब ये जो है ये उसका डायमीटर है तो ये आई डी बन गया तो ये वाला यूज हो जाएगा ठीक है सो मेरे को मिला आई नॉट इक्वल टू आई डी कितना था मेरा टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ठीक है समझ रहे हो सॉरी आई डी मेरा एम आर स्क्वायर बाई टू था सॉरी तो ये मेरा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर कितना थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर 
समझ में आ रहा है तो ये मैंने इतने सारे आपको पढ़ा है आज के लेक्चर में हमने ये दो लेक्चर्स में दो वीडियोस में हमने ये देखा कि रॉड के दो केसेस रिंग के एक दो तीन चार ठीक है आराम से का, का नो जल्दी नहीं है आराम से बैठिए समझिए अभी कोई बुक मत पढ़िए कुछ नहीं पढ़ना है कुछ नहीं अरे कछू नहीं पढ़ना है सिर्फ जो पढ़ा रहा हूं ना उसका एक एक वर्ड एक एक चीज खोपड़ी में डाल लो और फिर देखो जिस दिन सम कराऊंगा तो क्या फटा फट आंसर आएगा कोई बुक नहीं पढ़ेगा ना एनसीआरटी ना प्रदीप ना कुछ ठीक है मैं जिस तरीके से लेके जा रहा हूं मेरे साथ चलो अरे सोड़ा भरोसा रखो अपने रजत सर पे है ठीक है सो मेरे साथ चलो और जहां कुछ नहीं समझे तो प्लीज और प्लीज 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 व्हाट्सएप करो हेंस प्रूव्ड में डाउट्स दो भेजो पूछो ठीक है मैं जरूर जवाब दूंगा ओके बाय बाय